La administración Biden ha dicho que no tiene calendario para retomar los trámites consulares en Cuba y que tampoco entregará visados de turismo en La Habana. El anuncio que tenemos um, hoy en día y, y la semana pasada que anunció la embajada en La Habana es eh, la reanudación de las visas inmigrantes um, solamente. Y um, las, las visas no, uh, digo, las visas inmigrantes se van a realizar o uh, van a ser procesados en um, La Habana y también Georgetown, Guyana. Um, la, la gente que tiene citas um, con respecto a esas visas van a escuchar directamente del Centro Nacional de, la, de las Visas, National Visas Center, una vez que la cita esté lista. La administración Biden dijo que no tiene un calendario para reiniciar los trámites consulares en La Habana y que esto podría ser en los próximos meses. Uh, es, es una prioridad de parte del presidente uh, Biden la, la reunificación familiar y como acaba de describir en, en uh, lo, el comentario al principio, el um, procesamiento de las visas de inmigrantes es una vía muy importante para ir avanzando la reunificación familiar. La subsecretaria Mendrala tampoco dio una fecha concreta para retomar el programa cubano de reunificación familiar, detenido desde 2017, cuando Estados Unidos sacó al 60% de su personal diplomático debido a los incidentes de salud, conocidos como síndrome de La Habana. El Departamento de Estado no reanudará la entrega de visas de turismo en La Habana y tampoco reabrirá el proceso de refugio político en la capital cubana. En este momento no tenemos ningún anuncio acerca de otros tipos de visas um, ni de procesamientos de uh, refugiados en, um, eh, por medio de la embajada. Washington negó que la reapertura de los servicios consulares en Cuba tenga relación con la cercanía del régimen cubano a Rusia en momentos de alta tensión entre ambas potencias y mencionó que esta administración seguirá buscando hacer rendir cuentas al régimen de Miguel Díaz-Canel por la represión a su pueblo. Nuestra política con respecto a Cuba se enfoca principalmente en brindar apoyo a pueblo cubano, lo cual incluye su bienestar político y económico y sus derechos humanos. Nosotros nos, pronunciar, nos, nos pronunciamos en contra de la represión y promovemos la rendición de cuentas de los funcionarios del gobierno cubano involucrados en abusos a, a los derechos humanos. Y más de 100.000 familias cubanas se encuentran en este momento esperando reanudar sus trámites migratorios.